మ్యాథమెటిక్స్ బేసిక్స్ రాకపోవడం వల్ల హయర్ క్లాసెస్లో కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ కానీ ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారా అయితే ఈ ఛానల్ మీకోసమే మీకు మ్యాథ్ పై ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టి ఆసక్తి కలిగించేలా చేయడానికి ఇప్పటివరకు నేను ఈ ఛానల్లో బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్స్ పైన కొన్ని వీడియోస్ చేయడం జరిగింది అవేంటంటే మనకు ముఖ్యంగా నాలుగు రకాల నంబర్స్ ఉంటాయి పాజిటివ్ నంబర్స్ నెగిటివ్ నంబర్స్ అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ డిస్మల్స్ సో ఈ నాలుగు రకాల నంబర్కి సంబంధించి మనకు నాలుగు రకాల ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అవి మీకు తెలుసు అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ సో ఈ నాలుగు రకాల నంబర్స్కి సంబంధించిన ఈ నాలుగు రకాల ఆపరేషన్ సంబంధించి మనం ఎలా చేయాలనేది పూర్తి వివరంగా ఈ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇవే కాకుండా ఎక్స్పోనెన్స్ మరియు ఆల్జిబ్రాకి సంబంధించిన మరికొన్ని ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఇవే కాకుండా ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న మరికొన్ని వీడియోస్ కూడా చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోస్ అనేది మీరు ఆర్డర్లో చూస్తూ పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే మీకు మ్యాథ్స్ పైన భయం పోయి ఆసక్తి కలుగుతుంది అంతేకాకుండా మరే మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన అడ్వాన్స్ టాపిక్నైనా మీరు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ చదువో లేక ఒక వీడియో చూసో పూర్తి వివరంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఎవరైతే ఈ వీడియోస్ అన్నింటినీ కంప్లీట్ చేసి ప్రతి వీడియో చివరిలో ఆ వీడియోలో మీరు నేర్చుకున్న కొత్త విషయం ఏంటో కామెంట్ ద్వారా తెలియజేసిన వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ టాపిక్ సంబంధించి సులభంగా సొంతంగా ఎలా నేర్చుకోవాలో వాట్సాప్ ద్వారా ఉచితంగా గైడెన్స్ అందించడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోస్ అన్నింటినీ ఆర్డర్లో చూడడానికి మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కార్నర్లో దానికి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది టోటల్ ఫార్టీ ఫైవ్ వీడియోస్ ఉంటాయి ఆ వీడియోస్ అన్నింటినీ కంప్లీట్ చేయండి మీకు ఏదైనా సందేహం ఉంటే ఈ కింద మీకు కనబడుతున్న వాట్సాప్ నంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు సో ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు టాపిక్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఈ వీడియో మనం నేర్చుకోబోయే అంశాలు ఏంటో ముందుగా చూద్దాం మొదటగా మనం డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటో పూర్తి వివరంగా తెలుసుకుంటాం దాంతోపాటు డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇట్ అంటే దీన్ని ఏ సందర్భాల్లో ఉపయోగించాలి ఏ సందర్భాల్లో ఉపయోగించకూడదు దాని గురించి కూడా పూర్తి వివరంగా తెలుసుకుంటాం దాంతోపాటుగా హౌ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ మల్టిప్లికేషన్ ట్రిక్స్ చాలా రకాల మల్టిప్లికేషన్ ట్రిక్స్లో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్నాయి ఎనీ నంబర్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ ఎనీ నంబర్ ఇంటూ నైంటీ నైన్ ఎనీ నంబర్ ఇంటూ నైన్ నైంటీ నైన్ ఇలాంటి మల్టిప్లికేషన్ని మనం సులభంగా చేయడానికి ఈ ప్రాపర్టీ మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ ప్రాపర్టీ ఉపయోగించి ఎలా చేయాలో కూడా మనం ఇందులో తెలుసుకోబోతున్నాం దాంతోపాటుగా అన్డిస్ట్రిబ్యూట్ లేదా సింప్లిఫికేషన్ సో ఇక్కడ కింద కనబడుతున్న ఒక క్వశ్చన్ ఉంది దీన్ని మీరు మామూలుగా మల్టిప్లై చేసి ఆ తర్వాత యాడ్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది అలా కాకుండా అన్డిస్ట్రిబ్యూషన్ జనరల్గా మనం దీన్ని కామన్ తీయడం అని కూడా అంటాం సో కామన్గా ఉన్న నంబర్స్ని మనం కామన్ తీయడం ద్వారా సింప్లిఫై చేయడం ద్వారా సులభంగా ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ మనం ఎలా చేయాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో అందించాలన్న ఆసక్తిని కలిగిస్తున్న కొన్ని కామెంట్స్ చూద్దాం మీ కామెంట్స్తో నన్ను ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మనం టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి దీనికి మరి మనకు ఒక చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది అదేంటంటే మల్టిప్లికేషన్ ఓవర్ అడిషన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ మల్టిప్లికేషన్ ఓవర్ అడిషన్ అంటాం సో ఇక్కడ ముందుకు అసలు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఈ పేరులోనే ఉంది డిస్ట్రిబ్యూట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి పంచడం రైట్ సో టు ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఒక గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మనం పంచితే మనం దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అంటాం పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు కదా సో అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మరి గ్రూప్ అంటే ఏంటి మ్యాథమెటిక్స్లో మనకు తెలుసు ఇక్కడ ఇలా బ్రాకెట్స్ లోపల కొన్ని నంబర్స్ ఉంటే దాన్ని మనం గ్రూప్ అంటామని ఈ బ్రాకెట్ లోపల మనకి అడిషన్ ఉంది ఈ బ్రాకెట్కి బయట మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఉంది అందుకని మనం దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ ఓవర్ అడిషన్ అంటాం సో ఈ ఫోర్ని మనం ఈ గ్రూప్లో ఉన్న రెండింటికి మనం మల్టిప్లై చేయాలి సో దీన్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అంటాం అందుకని మనం దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీ అంటాం సో ఇది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఈ క్వశ్చన్ని గమనిస్తే దీన్ని రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు మొదటిది మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్లో నేర్చుకున్నాం బొడిమాస్ అనే వీడియోలో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ సో ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ రూల్ని ఉపయోగించి చేయొచ్చు లేదా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాని ఉపయోగించి కూడా చేయొచ్చు సో ముందుగా ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని ఉపయోగించి ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్లో మనం ముందుగా గ
అలా కాకుండా దీన్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా ఉపయోగించి కూడా చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే ఇక్కడ మనం ప్రెంతసిస్ ముందుగా సాల్వ్ చేయకుండా ఈ బయట ఉన్న మల్టిప్లికేషన్ని రెండింటికి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అది ఎలా అంటే ముందుగా మనం ఫోర్ టైమ్స్ ఎయిట్ అని రాసుకుంటాం ఆ తర్వాత మధ్యలో అడిషన్ ఉంది కాబట్టి అడిషన్ని రాసుకుంటాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్ని టూతో మల్టిప్లై చేసి ఫోర్ టైమ్స్ టూ అని రాసుకుంటాం సో ఇలా ఫోర్ని మనం ఇక్కడ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి మెంబర్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ఆ తర్వాత అడిషన్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఫోర్ టైమ్స్ ఎయిట్ ఎంత థర్టీ టూ అండ్ ఫోర్ టైమ్స్ టూ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ వచ్చింది ఇది చూసిన తర్వాత మీకు ఒక అనుమానం రావచ్చు అదేంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఈజీగా ఉంది కదా సులభంగా ఉంది కదా మళ్ళీ ఈ కొత్త లా ఎందుకు అని అవును కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్సే సులభంగా ఉంటుంది కానీ చాలా సందర్భాల్లో మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీని ఉపయోగించి సులభంగా చేయగలిగిన మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ మీకు మరొక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని ముందుగా ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ పరంగా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మనం ముందుగా బ్రాకెట్లో సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఫిఫ్టీ త్రీ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం బ్రాకెట్స్ని తీసేస్తే సిక్స్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ అవుతుంది సో ఇది మైండ్లో చేయడం కొంచెం కష్టం అవును కదా సో అందుకని మనం ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీని ఉపయోగిద్దాం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ముందుగా సిక్స్ని ఫిఫ్టీతో మరియు త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తాం సో ఇక్కడ సిక్స్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ అండ్ సిక్స్ టైమ్స్ త్రీ సో ఇప్పుడు మనం సిక్స్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది సిక్స్ ఫైవ్ దా థర్టీ కాబట్టి అక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది అండ్ ప్లస్ సిక్స్ త్రీ దా ఎయిటీన్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు త్రీ ఎయిటీన్ వస్తుంది ఇది సులభంగా ఉంది కదా ఇలా కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీని ఉపయోగిస్తే చాలా సులభంగా అవుతుంది సో అందుకని మనం ఈ ప్రాపర్టీని చాలా మల్టిప్లికేషన్ ట్రిక్స్ని కనుక్కోవడంలో ఉపయోగిస్తాం చాలా మల్టిప్లికేషన్ ట్రిక్స్ వెనకాల ఉన్న అసలు లాజిక్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీనే ఒకసారి అలాంటి ట్రిక్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎయిటీన్ ఇంటూ నైంటీ నైన్ ఉందనుకోండి అదేంటి ఇక్కడ అసలు బ్రాకెట్ లేదు కదా అనుకుంటున్నారా ఓకే పర్లేదు మనం దాన్ని మార్చుకుందాం ఎలా అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఎయిటీన్ని నైంటీ నైన్తో మల్టిప్లై చేయడం కొంచెం కష్టం సో నైంటీ నైన్ మీరు గమనిస్తే ఇది హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉంది సో మీరు దీన్ని ఏంలో ఎలా రాసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ అని రాసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇప్పుడు మీకు బయట మల్టిప్లికేషన్ ఉంది లోపల సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది అదేంటి లోపల అడిషన్ ఉండాలి కదా అనుకుంటున్నారేమో అడిషన్కి ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్ సబ్ట్రాక్షన్ కాబట్టి మీకు ఇక్కడ బ్రాకెట్ లోపల అడిషన్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ బయట మల్టిప్లికేషన్ లేదా డివిజన్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం బట్ లోపల మాత్రం మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్స్ ఈ బయట అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మాత్రం ఉండకూడదు ఇది ఒకటి మీరు గమనించండి సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఇది చేయడం చాలా సులభం రైట్ ముందుగా డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ప్రాపర్టీని ఉపయోగించి మనం ఎయిటీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తాం ఆ తర్వాత మైనస్ రాసుకుంటాం అండ్ ఎయిటీన్ ఇంటూ వన్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మనకి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అండ్ మైనస్ రాసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఎయిటీన్ ఇంటూ వన్ మనకి ఎయిటీన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ తీసేయాలి సో ఇది మరి మైండ్లో ఎలా చేయాలి అనుకుంటున్నారా మీరు చాలా సులభంగా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయనుకోండి మీరు ఎయిటీన్ రూపీస్ చేంజ్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు మీ దగ్గర టెన్స్ కానీ వన్స్ కానీ లేవు అప్పుడు మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్ ఇస్తారు అంటే మీ దగ్గర సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఉంటాయి ఆ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ తీసుకొని మిగిలిన చిల్లర వాళ్ళు మీకు ఇస్తారు అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎంత సో ఇది మీరు సులభంగా చేయొచ్చు హండ్రెడ్ మైనస్ ఎయిటీన్ మనకి ఎయిటీ టూ వస్తుంది రైట్ సో ఇలా మీరు చాలా సులభంగా చేయొచ్చు సో ఇలా ఇంటూ నైంటీ నైన్ని మనం చాలా సులభంగా చేయడానికి ఈ ప్రాపర్టీ మనకు ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది బాగుంది కదా మనం ఇప్పుడు మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ ఉంది అమ్మో ఎయిటీన్ ఇంటూ ఫార్టీ నైనా ఎలా చేయాలి అనుకుంటున్నారా చాలా సింపుల్ ఇంతకుముందు లాగా మనం మార్చుకుందాం ఫార్టీ నైన్ని మనం ఫిఫ్టీ మైనస్ వన్ అని రాసుకుందాం ఇప్పుడు చాలా సులభంగా ఉంటుంది కదా రైట్ ఇప్పుడు మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీని ఉపయోగించి చేద్దాం ముందుగా ఎయిటీన్ని ఫిఫ్టీతో మల్టిప్లై చేయాలి ఆ తర్వాత మనం మైనస్ రాసుకొని ఆ ఎయిటీన్ని వన్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఎయిటీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎంత అవుతుంది ఇది కూడా మనకు చాలా సులభం సో ఎయిటీన్ ఫైవ్ దా మనకు నైంటీ అని తెలుసు నెక్స్ట్ జీరో ఉంది కాబట్టి నైన్ హండ
సో ఇలా మనం లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి బయట ఉన్న నంబర్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తాం సో ఇప్పుడు ముందుగా ఎయిట్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ మనం ఈజీగా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ కాబట్టి మనం సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రాసుకోవచ్చు అలాగే మనం ప్లస్ రాసుకుంటున్నాం తర్వాత ఎయిట్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సో ఎయిట్ ఫైవ్ ద ఫార్టీ కాబట్టి మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ప్లస్ ఎయిట్ త్రీ దా ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ అడిషన్ మనం చాలా సులభంగా చేయొచ్చు ముందుగా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మనకి టూ థౌజండ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇలా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీని ఉపయోగించి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనం చాలా సులభంగా చేయడానికి వీలుంటుంది సో ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్పై ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్స్ని మీరు ప్రయత్నించి మీ ఆన్సర్ని కామెంట్లో తెలియజేయండి ఇక్కడ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాలో మనం చేయాల్సినవి చేయకూడనివి ఏంటో చూద్దాం అంటే ఏ సందర్భంలో మనం ఈ లాని ఉపయోగించవచ్చు ఏ సందర్భంలో ఉపయోగించకూడదు ఇక్కడ బ్రాకెట్కి ముందు బయట మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఉండాలి లేదా డివిజన్ ఉండాలి అండ్ లోపల అడిషన్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్ ఉండాలి అలాగే ఇక్కడ రెండు ఉండొచ్చు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు ఈ లో బయట ఉన్న నంబర్ని లోపల ఉన్న ప్రతి నంబర్కి మీరు మల్టిప్లై చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్ రాసుకుంటారు ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే మైనస్ పెట్టుకుంటారు ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ పెట్టుకుంటారు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనం మైనస్ పెట్టుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ ఇంటూ టూ రాస్తాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ రాసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఎయిటీన్ ఇంటూ ఫోర్ రాస్తాం ఆ తర్వాత మీరు ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ సబ్ట్రాక్షన్స్ లేదా అడిషన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ బ్రాకెట్ లోపల మనకి మూడు నంబర్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఉండి మనకు డివైడెడ్ బై త్రీ ఉందనుకోండి సో ఇక్కడ ఇచ్చిన నంబర్స్ అన్నింటినీ మనం డివిజన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మామూలుగా డివిజన్ అయితే ఇటు వైపు ఉంటుంది మల్టిప్లికేషన్ అయితే ఇటు వైపు ఉంటుంది ఓకే మనం మామూలుగా ఈ డివిజన్ సింబల్కి బదులుగా బై సింబల్ని ఉపయోగిస్తాం సో ఇక్కడ మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాల్సి వస్తే ముందుగా నైన్ బై త్రీ రాసుకుంటాం మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ బై త్రీ రాసుకుంటాం మళ్ళీ ఇక్కడ అడిషన్ ఉంది కాబట్టి అడిషన్ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ బై త్రీ సో ఇలా డివిజన్ కూడా మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయొచ్చు మరి ఏది చేయకూడదు ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ నైన్ టైమ్స్ టూ ఉందనుకోండి లేదా ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ నైన్ డివైడెడ్ బై టూ ఉందనుకోండి ఫైవ్ని నైన్తో మరియు టూతో మల్టిప్లై చేస్తారా అలా అస్సలు చేయకూడదు ఓకే అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ప్లస్ ఆఫ్ నైన్ ప్లస్ టూ ఉందనుకోండి లేదా ఫైవ్ మైనస్ ఆఫ్ నైన్ ప్లస్ టూ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఫైవ్ని నైన్తో టూతో అడిషన్ చేయడం లేదా ఫైవ్ నుంచి నైన్ని టూని రెండింటినీ తీసేయడం చేస్తారా అలా అస్సలు చేయకూడదు ఓకేనా బ్రాకెట్ బయట మనకు మల్టిప్లికేషన్ లేదా డివిజన్ బ్రాకెట్ లోపల అడిషన్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్ అలా మాత్రమే ఉండాలి ఇక్కడ మనకు అడిషన్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ లేదా డివిజన్ ఉంటే మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాని ఉపయోగించకూడదు సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం సరే మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తే సో దీన్ని ఎలా రాసాం మనం సిక్స్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్ టైమ్స్ త్రీ అని రాసాం సో ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని మనం ఇలా మార్చుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇలా కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు అంటే దీన్ని రివర్స్లో కూడా చేయొచ్చు దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే అన్డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదా కామన్ తీయడం లేదా సింప్లిఫై చేయడం అంటాం సో ఇక్కడ పెద్ద ఉన్నదాన్ని ఇలా సింపుల్గా రాయడం సో అది ఎలా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి మనకు స్టేట్మెంట్ కనుక దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ సిక్స్ అనేది రెండింటిలో కామన్గా ఉంది సో మనం సిక్స్ని కామన్ రాసుకుంటాం లోపల ఫిఫ్టీ ఉంది అండ్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది సో మనం ఫిఫ్టీ ప్లస్ త్రీ అని రాసుకుంటాం ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మిగిలింది కాబట్టి ఫిఫ్టీ అని రాసుకుందాం అండ్ ఇక్కడ సిక్స్ టైమ్స్ పోగా మనకు మిగిలింది ప్లస్ త్రీ కాబట్టి మనం ప్లస్ త్రీ అని రాసుకుందాం సో ఇలా మనం కామన్ తీస్తాం లేదా సింప్లెస్ ఫామ్లో రాసుకుంటాం ఓకే మరి నేను ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇక్కడ సిక్స్ టైమ్స్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ టైమ్స్ సిక్స్టీ త్రీ ఉందనుకోండి ఇక్కడ మీరు దీన్ని డైరెక్ట్గా చేయడం కంటే అంటే ముందుగా మల్టిప్లై చేసి ఆ తర్వాత అడిషన్ చేయడం కంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే సిక్స్ టైమ్స్ థర్టీ సెవెన్ నైన్ లేదా సిక్స్ టైమ్స్ సిక్స్టీ త్రీ చేయడం మనకు కొంచెం కష్టం అది రెండింటితో మీరు గమనిస్తే సిక్స్ అనేది కామన్గా ఉంది సో ఇక్కడ సిక్స్ని మీరు కామన్ తీస్తే మీకు థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ ఉంటుంది సో ఇక్కడ సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ అని రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ ఎంత వస్తుంది మనకి హండ్రెడ్ వస్తుంది రైట్ సో
सो ट्वेंटी वन इंटू थर्टी सिक्स प्लस लैवन एंता थर्टी प्लस टेन फारटी अं सिक्स प्लस वन सैवन फारटी सैवन अब नैक्स्ट इक मैं दी ऐस प्लस सैवी नईन इंटू फारट स मल्ल मेरी रे गमेंट इक फारट स इक फारट स सो इन मेरे रायच फारटी सैवनी काम रास्को रईट अं ब्राकेट पेको इक फारट स मन की ट्वेंटी वन मिंदी अंड इक प्लस उबी प्लस रास्क नैक्स्ट इक फारट सकते मन को सैवी नईन रईट सी नईन रास्क इपड़ेमें मरी इक फारट स अला उ अंड ब्राके मैं साल्वे सैवी प्लस ट्वेंटी नई अं नईन प्लस वन टेन नई प्लस टेन मन हंड्रेड अवत सो फारट स इंटू हंड्रेड फारट स हंड्रेड अवत इला मन इंत प्रॉब्लम मन चला सुलभंग से अलाक मुझे मल्टेशन तरह अडिशन चेयर चाल लें सो इला सदर्भा मन इला काम काम आर्वा मैं मल्ले चेयर इप्ड मरक एग्जापल चुद इक मन को वन टू थ्री फोर फोर टर्म्स उइट एन इंटू थर्टी टू फारटी सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव फोर्टी इंटू एन अं फारट सिक्स इंटू फिफ्टी सैवन सो इक कामन इकटीन एन अंड मल्ल इकटीन रईट इकटीन टाइम थर्टी टू इक फोर्टी टाइम्स एन इक एन मुदे उ इटना पर्वे सो ई रूम टर्म्स मन एन अने काम काबी मुझे एन काम दीदा सो इक मिगली मन को थर्टी टू मिंदी आ तरह इक एन अने इक फोर्टी मुझे प्लस मैं प्लस फोर्टी नाइन रास्क रईट सो ई रूम मन कंप्लीट आ तर गमन रेलो रईट इक फारट सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव इक फारट सिक्स इंटू फिफ्टी सैवन सो मैं प्लस फारट स मैं काम दीना सो इक फारट सिक्स पे मन को ट्वेंटी फाइव मिगल रईट नैक्स्ट इक फारट सिक्स पे मन को फिफ्टी सैवन मिगल सो मैं प्लस फिफ्टी सैवन रास्क ब्राके क्लोज रईट सो मुझे ब्राके मैं साल्व से सो इक मन की एन इंटू थर्टी टू प्लस फोर्टी एंता थर्टी प्लस टेन फारटी फोर प्लस टू सिक्स सो मन फारट सिक्स वे सो नैक्स्ट इक प्लस प्लस रास्क सो इक फारट सिक्स फारट सिक्स रास्क नैक्स्ट इक ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी सैवन एंत मन की फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सैवी अवतनी अंड सैवन प्लस फाइव ट्वेलव अंत मन को एटी टू वस्तु ओके मल्ल रे टर्म्स मैं गमन इक फार सिक्स काम इक फार सिक्स काम रईट ही रेट मन फार सिक्स काम दीस्ते मन की एन मिगल अंड मन प्लस प्लस रास्क अंड इक फार सिक्स पे मन को एटी टू उइट सो मैं इक ब्राके क्लोज इप्ड मन फार सिक्स ने अला रास्क अंड प्लस एटी टू एंत मन एट प्लस टेन नई अंड टू प्लस एट टेन का मन को हंड्रेड अवत मन की टोटल फार सिक्स हंड्रेड अवत रईट इला मन चला सुलभंग प्रापर्टी उपयोगी चयचु सो इला मर प्राक्टिस इक कोई क्वेश्चन इवेदन जरिए वीट प्राक्टिस आंसर ने कामेंटे अलागे वीडियो पै अभिप्रा कामेंटे वीडियो में क्रोत विषय कामें थैंक यू फर्वाचिंग मरक वीडियो तो मल्ल कल अंदर सलू नमस्कार